さて今度はその絶対無限ということですけれどもこれはどういうことかっていうことをもう一遍考えてみな,みなきゃならない。いや、絶対無限というよりもむしろその絶対無限は中川先生の腹では仏ということなんですからねその絶対無限はどういうものかという私はねいたずらもありますけども人にね時にあなた自然と宇宙とどちらが先生まれましたかと聞くことがあるんです。そうするとね、大抵の人はうれくにしてね、しばらく考えていてね、うん、それは宇宙が先だと、こう言います。大抵の人はそう言うんですね。うん、ああ、そうですか、やっぱりあなたも宇宙が先だと言いますか。宇宙ができるということは自然なんでしょ。そうすると自然、その時どうなってましたはあ、そう言われるとその時に失恋ができてたかなできたかねできていたかねって私申し上げるけど私は知りませんがあなたはそう言ったんでしょう<笑>そうしたらねこれは分からんって言うんだ分かりませんよねそんなこと人間がだから分からんのならそれは本当なんですよ分からんのでいいんですよそれで正直ですよ。わかるとおっしゃったら私はこれ怪しいだと思っていまわ<笑>分かるんです。人間がそんなこと分かるもんです。その次に、仏と宇宙とどちらが最低でしょうかね。また考えてる。これやっぱり分かりません。そんなら仏と神様とどっちらが最低だったこれも分かる。ね、ほんだら自然と神様とどっちが先だったってっこれもわからないみんなあもわからんって言うんですなそうですかそれで私は安心しましたよそれで人間ですよあなたは人間がそんなことわかるはずありませんよそりゃだからわかるとおっしゃるのは嘘わからんとおっしゃるのは本当ですよって私はこう言うからがってるんですかね。からがってはいますけども、これは本当なんです。そういうことなんです。その自然が、自然が、どれも、どの、例えば、自然と宇宙と仏と、神様とこれ4つはね私に言わせると簡単に解明するんです私は頭は単純ですからね難しく考えませんだから簡単に言えるんですどういうことかっていうとねこれ4つはねどっちが先だ後だじゃないんです私が思うんで思うんではこれ4つは同時発,発,行発,発生ですつまり同じ年だということですそんなバカなことあるかと皆さん思われるでしょうね、うん、おそらくそう思ってらっしゃると思,って思いますけどねそれはバカなことだと思われるなら皆さん私がガテンに行くような説明をしてくださいそれがなるほどと私が思うようだったら私はそれを私の意見を書いて皆さんの意見になることはやさかではありません私はね同時発生だなんて言うんですこんなこと考えたってねおかしいでしょ私もわからないんです皆さんもわからないわからん者同士が何言ってたってラジオありませんからな。だから私はそういうように簡単に言うんです。さあ、今度はその意味がどうだってうとわけで
ですが仏のわけと、ね、神様のわけとどう違うかっていうとね私の頭の中には違わないんですよ問題なんです宇宙の宇宙の心も自然の心もねこれ4つはねわけがちょっと違うんだよ一つことなんですよ一つことは人間がいろいろにこう言っているだけで一つこと出す。できたのも同じだし、意味も一つもの。ということになると、これはね、一行だと私は思うんです。一行、一つです。だから、これが四つが一つだということになると、さっきの、清沢先生がおっしゃった絶対無限をここへ持ってきてまいりましょう。清沢先生の腹の中では絶対無限を仏のことをおっしゃった。仏がそのぐらい大きいもんだとおっしゃった。ところがこの一つの中には仏が入ってるんだよ。ね。火山も入ってる。自然も入ってる。宇宙も入ってる。というと、これは、これ全体を仏だと言ったっていいでしょう。一つなんです。清沢先生の心の中にも満足されると思いますが、大きいですからな。そういうように私は解釈しているんです。私の解釈はおかしいと思われるかもしれないけどね。皆さん、どういうように。しかしけどもまあ何とおっしゃってもねそこらに違わないと思いますな50歩100歩でしょうな本当にそうなんですわからないんだから誰もわからないんだからそうでいいでしょうところがこれがそうでそれでいいというわけにはいかんのですなその絶対無限というものはどういうものかということ。これをまた考えるとね、絶対無限はね、これは超大能力があると思うんだよ。ね、超大能力、どんなことでもできる。でも万能です。しかもどのくらいできるかって無限大です。こんなすごい働きが絶対無限ができるという。